ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷെഹനാസ് കുക്കിംഗ് ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ബിരിയാണിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനും ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് വേണം ഒന്നര കിലോ ആണോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായി കഴുകി ക്ലീൻ ആക്കി ചിക്കനിലേക്ക് ഒക്കെ മസാല വറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പകുതി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അധികം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് കയ്യേറ്റ് നന്നായി കുഴച്ച് മസാല വറക്കി വെക്കാം ഇങ്ങനെ മസാല തേച്ചിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് സമയം കൊണ്ട് ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായി മസാല പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായി കയ്യേറ്റ് തന്നെ നമുക്ക് മസാല തേച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് ഞാൻ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ചിക്കൻ ഒരുപാട് മൊരിഞ്ഞ് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല രണ്ട് ഭാഗം കഴിയാൻ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാ പീസസ് ചിക്കൻ പീസസും ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ അടുത്ത ബാച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ചിക്കൻ പീസസ് അല്ല ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഒരുപാട് മുരിഞ്ഞ് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഹാഫ് എവായി നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ബിരിയാണി വെക്കാനായിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് റൈസ് എടുത്തിട്ട് ഒന്നര കിലോ ജീരകശാല റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെക്കാം പത്തിയ ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്ക് ആദ്യം സബോള ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര സബോള ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ സബോളാണ് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളർ ആവോളം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഗ്യാസ് ഒന്ന് കൂട്ടി വെക്കരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ സബോള നന്നായി ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുള്ള ഗോൾഡൻ കളർ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കട്ടിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നിങ്ങ് ചിക്കി വെച്ച് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിലിട്ട് വീണ്ടും മുരിയും അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒരു പിടി കേഷനെറ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് കളർ മാറി നമുക്ക് അതിലേക്ക് റൈസിൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു പിടി റൈസിൻസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ആയാൽ നമുക്ക് അപ്പം അതും കൂടി ഇവിടെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരി മാറ്റി വെക്കാം അപ്പം അതെല്ലാത്തിനും അവിടെ കോരി മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം റൈസ് ഉണ്ടാക്കാം അതിനുവേണ്ടി ആ സെയിം പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ഏലക്കായ അഞ്ച് കരയാമ്പു രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു നുള്ള് പെരുഞ്ചീരകം ഒരു ബേലീവ്സും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത
ഒരു ക്ലാസ് അരിക്ക് ഒന്നേ മുക്കാൽ ക്ലാസ് വെള്ളമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ നല്ല തിളച്ച വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ അരിയിൽക്കും കൂടിയിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായി ആക്കി മിസ്സാക്കി ശേഷം നമുക്ക് അതിൽക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കഴുകിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിലിട്ട ശേഷം കഴുകിയിട്ട് നന്നായി വെ വാരി വാര വെച്ചിട്ട് അതിൽ വെള്ളമൊക്കെ ഫുള്ള് പോയതാണ് ഈ റൈസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിൽക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായി ഞാൻ ഇളക്കി മിക്സാക്കി ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നന്നായി തിളച്ച ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി കൂട്ടി വെക്കരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റൈസ് റെഡി ആയി കിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു ക്ലാസ്സിന് ഒന്നേ മുക്കാൽ ക്ലാസ് വെള്ളം വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടി ഇളക്കി മിക്സാക്കി ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇപ്പം ഒക്കെ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത സെയിം ഓയിൽ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു നാല് സബോള സ്ലൈസ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക സബോള അരിയുമ്പോൾ അപ്പോഴും കല്ല കനം കുറഞ്ഞ് അരിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും സബോള ഇപ്പം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്ക് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മൂത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഫ്രൈ റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല കൂടുതൽ നന്നായി വയറ്റി നല്ല സബോള നന്നായി മൂത്ത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ ആവുമ്പോൾ നന്നായി വയറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സബോള നന്നായി മൂത്ത് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇപ്പോൾ രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഒരു ആറ് പച്ചമുളകും ചതച്ചെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി വെക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ല കൂടുതൽ ചേർത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് നീ നല്ല നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ എപ്പോഴും ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ പേസ്റ്റ് നന്നായി ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയിട്ട് നല്ല മൂത്ത് നല്ല കളർ മാറി മാറി വരണം എണ്ണ തെളിയോളം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് നല്ല മണം വന്നിട്ടുണ്ട് എണ്ണൊക്കെ നന്നായി തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് തക്കാളി അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തു തക്കാളി ഞാൻ റൗണ്ട് തന്നെ എണ്ണിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് തക്കാളി വെന്ത് കിട്ടും ഇതൊന്നും നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ തക്കാളി നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തക്കാളി നന്നായി ഒന്ന് ഉടച്ചെടുക്കാം ബിഗിനേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാൻ ബിരിയാണിൻ്റെ വേറെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക ഞാൻ ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയുടെ അതേപോലെ ബീഫ് ബിരിയാണി ചെമ്മീൻ ബിരിയാണിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുക അത് കാണാത്തവർ അതുകൂടി പോയി കാണുക ഞാൻ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയുടെ പൊടി മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല മുളക് പൊടി ഞാൻ ചിക്കൻ മസാല പറ്റണേല് മുളക് പൊടി ചേർത്ത കാലം ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നേരത്തെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് അപ്പോൾ നല്ല പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു പകുതി ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതും
എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് തന്നാൽ മിക്സാക്കി ശേഷം ഞാൻ ഒരു പിടി മല്ലിയേര പൊതിനല കുറച്ച് പകുതി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നന്നായി മൊരിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ഹാഫ് ഫേവിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ മാത്രമേ ബിരിയാണി എന്ന് ചിക്കൻ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത ശേഷം നമുക്ക് നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് ചിക്കനിലൊക്കെ നല്ല ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല നന്നായി ആക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം അപ്പോൾ ചിക്കനിലൊക്കെ നന്നായി മസാല പിടിക്കും അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക നന്നായി മിക്സാക്കിയിട്ട് നമുക്കൊരു അടച്ച് വെച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുക ഈ സമയത്ത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുന്ന ഗ്യാസ് കൂട്ടി വെക്കരുത് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നന്നായി ഇത് കാരണം അതിൻ്റെ എണ്ണൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായി മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കേണ്ട ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം ഇപ്പം അത്തായിട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഈ സെയിം പാത്രത്തിൽ തന്നെ ബിരിയാണി ദം ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി പസ് മസാല എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടാണ് റൈസ് ഇട്ട് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാൻ ബിരിയാണി ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി മസാല എൻ്റെ അടുത്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഈ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും ആക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈസ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് വേവായി വന്നിട്ട് തോന്നുന്നു വറ്റകളെ നൊട്ടിപ്പിടിക്കാതെ നല്ല കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പകുതി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈസ് പകുതി ചിക്കൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ പകുതി റൈസ് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് അതിൻ്റെ മേലെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെട്ടുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി സബോള കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കുറച്ച് മല്ലിയേലം പൊതിനെ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അട്ടായാലും നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കി മാറ്റി വെച്ച മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക മസാല ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള റൈസ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ആ മുഴുവൻ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒരു കയ്യിലേറ്റ് ചിക്കിയിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ലെവലാക്കി കൊടുക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ പോലെ കുറച്ചും കൂടി നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ അതിനുമേലെ കുറച്ച് ബിരിയാണി കളറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കുറച്ച് പാല് പാലില് മിക്സാക്കി വെച്ചതാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് നിർബന്ധല വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ അത്ര നമുക്ക് അതിൻ്റെ മേലെ ബാക്കി ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള സബോള റൈസിൻസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് മല്ലിയില പൊതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായി അടച്ച് ഗ്യാസ് വെച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പഴയ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് അതിൻ്റെ മേലെ കയറ്റി വെച്ച് ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളെ ബിരിയാണി ഇവിടെ ദമ്മായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് മിക്സാക്കിയ ശേഷം സെർവ് ചെയ്യുക നല്ല മണമുണ്ട് ബിരിയാണി നല്ല അടിപൊളി ബിരിയാണി ആയിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ പീസസ് ഒന്നും ഉടഞ്ഞു പോവാതെ നമുക്ക് നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഫ്രൈ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറ